வணக்கம் நான் சித்தர் முருகேசன் இதுக்கு முந்தைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அந்த வருஷ காலகட்டத்தில் இந்த ஷிரிடி பாபா இது தொடர்பான என் அனுபவங்களையெல்லாம் வந்து பாபாவும் பாபா பிளாக் ஷிப்பும்னு ஒரு தொடர் எழுதினேன் அதனுடைய இந்த ரெண்டாவது பகுதி இப்போ ஆரம்பிக்கணும் போல் அந்த ஸ்ரீ சாயி சச்சரிதம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இது வந்து அந்த ஷிரடியில் இருக்கக்கூடிய சாய் சம்ஸ்தான் அவங்களே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் உள்ள சிறப்பு என்னடான்னா ஷிரடி பாபா உடல் தாங்கி இருந்த காலகட்டத்திலேயே அவருடைய அனுமதியுடன் எழுதப்பட்டது இது ஒரு பக்கம் அதை எழுதினவர் அவர் வந்து பிராமணர் போல் பாவம் நல்லா ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து எழுதியிருக்காரு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னடான்னா இந்த ஜோதிடம் ஜோதிடத்துக்கான அளவுகோல் ரொம்ப சிம்பிள் பொய்யால் நீ சொன்னது நடக்குதா அதே போல் ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்தின் அளவுகோல் என்னடான்னா நீ எப்படி இருக்க அவ்வளோதான் அங்கே மேட்ரு ஓவர் இப்போ ஆன்மீக அரசியல் பேசக்கூடிய ரசுனிகாந்தோ இல்லை காஞ்சி சங்கரரோ இல்லை விஜயேந்திரரோ இவங்கள பற்றியெல்லாம் வந்து நாம் பெருசாக வந்து டிசக்ஷன் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை அவங்க எப்படி இருக்காங்க அங்கே மேட்ரு ஓவர் அது ஒரு பக்கம் இப்போ எனக்குள் ஒரு உள்ளுணர்வு உண்டு நம்மளாம் போல் இருக்கு ஏன்னா நான் வந்து குழந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த உலக விவகாரங்கள் இந்த உலக விவகாரங்கள் எல்லாம் நான் வந்து வலிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா இதன் மூலமாக நாலு பேருக்கு உதவ முடியுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கெட்ட எண்ணம் இருக்கட்டும் இதில் ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஸ்ரீ சாயி லீலை அது வந்து படித்து மெர்சல் ஆகிட்டேன் அதாவது எங்கேயோ ஒரு அம்மன் பக்தர் அவர் வந்து காலங்காலமாக அம்மனை வணங்கி நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி அம்மனையே வந்து வேண்டிக்கிட்டு கிடக்காது எனக்கு நல்ல வழி காட்டுன்னு அப்போ ஆத்தா வந்து கடவுளை சொல்லுது நீ போய் பாபாவை பாரு அவர் வந்து என்ன நினச்சிக்கிறாரு பாபா அண்ணா வந்து ஈஸ்வரனை போய் பார்க்க சொல்லுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் அங்கிட்டு போய் எல்லாம் சாங்கியம் சம்பிரதாயம் எல்லாத்தையும் பைசல் பண்ணிட்டு வர்றாரு அப்பவும் மேட்ரு சக்ஸஸ் ஆகலை இது இங்கே நடக்குது அங்கே ஷிர்டியில் நடக்கிற சீன் வந்து என்னடான்னா அங்கே உள்ளவர் அவர் வந்து பிறக்கும் போதே வந்து சவல புள்ள அவங்க அம்மா வந்து அந்த அம்மன் அதாவது இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன பக்தர் அவர் வந்து எந்த அம்மனை பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தவிச்சிக்கிட்டு இருக்காரோ அந்த அம்மன் காலடியில் கொண்டு வந்து போடுறதா வேண்டி அப்படியே போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டும்போது அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ப்ரெஸ்ட்டில் ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி வருது அப்போ அந்த அம்மா ஏதோ கமிட் பண்ணிக்குது வெள்ளியில் வந்து இந்த மார்பகங்கள் செய்து சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு அது டீலில் விட்டுறாங்க டீலில் விட்டு அந்த அம்மா மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது சொல்லுது இப்படின்னு இப்போ அந்த மகன் வெள்ளியில் வந்து மார்பகங்களை செய்துக்கிட்டு பாபா கிட்டே போகிறாரு 
பாபா வந்து நல்ல மேட்ரு தானே போய் செஞ்சுட்டு வா அப்படிங்கிறார் இங்கே ஷார்ட் கட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே அவர் வந்து ஆத்தா சொல்லிச்சின்னு இது ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கெல்லாம் போய் என்னென்னமோ பண்ணார் இல்லையா அப்போது மேட்ரு சக்ஸஸ் ஆகலை அவர் மறுபடி மனம் உருகி பிரார்த்தனை செய்யும்போது அதே ஆத்தா வந்து சொல்லுது நான் சொன்னது சிவபாபாவை இல்லை ஷிரிடி பாபாவேன்னு அவருக்கு வந்து ஷிரிடி எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது ஷிரிடி பாபா யாருன்னு தெரியாது இங்கே ஷார்ட் கட் பண்ணிங்கன்னா ஷிரிடியிலேருந்து அந்த பார்ட்டி இந்த அம்மன் கோயிலுக்கு வருது இது கோயிலில் வந்து அவர் அந்த வெள்ளி மார்பகங்களை அம்மனுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு கோயிலில் வலம் வராரா அது என்ன தெரியல அப்போ ரெண்டு பேரும் மீட் ஆகிறாங்க இந்த அம்மன் பக்தர் வந்து அவரை கேட்குறாரு நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க நான் ஷிரிடியிலேருந்து வரேன் உடனே அவருக்கு வந்து மெய் செலுத்து போய் இவரை கட்டி அணைத்து எல்லாம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் அவரோடு இவர் ஷிரிடிக்கு போகிறார் அவர் போன பிறகு அவருடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது இது என்னடா மேட்ருன்னா உலகத்தில் எத்தனையோ மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க நம்முடைய மொபைலில் சார்ஜ் இருந்து டாப்அப் இருந்தால் யார் வேணும்னா பேசலாம் இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் பாபாவுக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கு கூட பொருந்தும் என்னடானா நம்ம செல்ஃபோன் பேட்ரி எல்லாம் டெட்டு அப்படியே சார்ஜ் இருந்தாலும் நாம் பாட்டுக்கு கேம் ஆகிட்டு கிடக்கலாம் இதில் வந்து வர்ற காலெல்லாம் அபார் டைப்பு இந்த ஆன்மீக உலகம் இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து என்னடானா எல்லாமே ஒன்று தான் நம்ம ஆளுங்க வந்து அறியும் சிவனும் ஒன்று இதே அறியாதவன் வாயில் மண் அப்படின்னு வாங்க காந்தி தாத்தா கூட வந்து அந்த காலத்தில் ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் பத்தீத்த பாவன சீதாராம் என்னவோ எல்லாம் எல்லாம் ஒன்று தாங்கிற மாதிரி இது வந்து என்னடானா ஏதோ வலிந்து சொல்லப்பட்ட மேட்ரு கிடையாது உண்மையே இதான் உண்மையே இதான் எல்லா வெங்காயமும் ஒன்று தான் பட் அதை நாம் வந்து அனுபவபூர்வமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை டீல் பண்ணுறதுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா அது போல் நம்ம செல்ஃபோனை வந்து சார்ஜில் வச்சுக்கணும் டேட்டா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டவர் இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும் அதே போல் வைரஸ் இருக்கக்கூடாது வைரஸ்னால் வந்து இகோ இகோ தான் வைரஸ் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு என் வாழ்க்கையிலே கூட நடந்திருக்கு அதெல்லாம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்